அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா டப்பிட்டம் டப்பிட்டம் அப்படிங்கிறது தமிழ்லேயும் டப்பிட்டம் தான் அதாவது இந்த டப்பிட்டம் அப்படிங்கிறது எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு ஃப்ளார் இருக்கு இல்லையா ஒரு மலர் அஞ்சு வயசுபரமில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மலர் அந்த ஃப்ளாரில் கேலக்ஸ் கொரோலா ஆண்ட்ரிஷியம் கைனீஷியம் இப்படின்னா நாலு பார்ட் இருக்கும் சில பிளான்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா பீரியாந்த் அதுக்கப்புறம் ஆண்ட்ரிஷியம் கைனீஷியம் இப்படின்னு சில பார்ட் இருக்கும் இது வந்து ஒவ்வொரு பிளான்ட்டுக்கும் வேறுபடும் இதில் இந்த ஆண்ட்ரிஷியம் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் ஸ்டேமன்ஸ் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் தட் ஸ்டேமன் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் ஆந்தர் அண்ட் ஃபிலமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பகுதிகள் இருக்கும் சரியா ஸோ இதில் வந்து ஆந்தர் அப்படிங்கிறது வந்து மகரந்த பை ஃபிலமெண்ட் அப்படிங்கிறது மகரந்த கம்பி அப்படிம்பாங்க சரியா ஸோ இப்போ ஆண்ட்ரிஷியம் அப்படிங்கிறது மகரந்த வட்டம் மகரந்த வட்டத்திற்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய மகரந்தம் அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்டேமன் அதில் மகரந்த பை அப்படிங்கிறது ஆந்தர் அதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஸ்டாக் ஆஃப் த ஆந்தர் இஸ் கால்ட் அஸ் ஃபிலமெண்ட் மகரந்த கம்பி இதில் இந்த மகரந்த பை என்னுடைய குறுக்கு வெட்டு தோற்றம் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய வீடியோஸில் நம்ம பார்த்தோம் அது எப்படி வளர்ந்து வந்துச்சு அப்படிங்கிற வீடியோவையும் நாம் பார்த்தோம் ஸோ அந்த வீடியோக்கு உண்டான லிங்க் எல்லாமே உங்களுடைய டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் போட்டிருக்கேன் இருந்தாலும் அந்த ஆந்தரினுடைய கிராஸ் செக்ஷனை லைட்டாக நம்ம ஒரு தடவை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நாம் இந்த டப்பிட்டம் சம்மந்தமாக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் சரிங்களா ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த லேயர்ஸ் இருக்கும் சரியா இதெல்லாம் ஆந்தர் வால் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்போம் இந்த ஆந்தர் வால் எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படிங்கிறதையும் நாம் லாஸ்ட்டு வீடியோவில் பார்த்துருப்போம் உங்களுக்கு வந்து போலன் கிரைன்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல இருக்குது சரியா இதுக்கு பேர் போலன் சேம்பர் ஓகே இது வந்து ஆந்தர் வால் மகரந்த பையனுடைய சுவர்கள் இந்த சுவர்களில் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு லேயர் இருக்குது இல்லையா ஃபஸ்ட் லேயர் பேர் எபிட்ரமிஸ் அதுக்கப்புறம் செகண்ட் லேயருக்கு பேர் எண்டோத்தீசியம் தேர்ட் லேயருக்கு பேர் மிடில் லேயர் ஃபோர்த் ஒன் தான் டப்பிட்டம் சரியா இந்த டப்பிட்டத்தினுடைய வேலை என்னது இந்த டப்பிட்டத்தினுடைய டைப்ஸ் வகைகள் என்னென்ன அதே மாதிரி இந்த டப்பிட்டத்தினுடைய முக்கியத்துவம் என்ன அது எங்கேருந்து ஃபார்ம் ஆச்சு இப்படிங்கிறது சம்மந்தமாக கொஞ்சம் நம்ம பேசலாம் சரியா ஸோ டப்பிட்டம் அப்படிங்கிறது இன்னர் மோஸ்ட் லேயர் ஆஃப் த ஆந்தர் வால் சரியா ஆந்தர் வால் மகரந்த சுவரினுடைய உட்பக்க கடைசி சுவர் தான் டப்பிட்டம் இந்த டப்பிட்டத்தினுடைய வேலை உள்ளே இருக்கக்கூடிய மகரந்த துகள்களுக்கு உணவுப் பொருட்களை வழங்குவது சரியா இங்கே இருக்கக்கூடிய Pollen grains are get benefited by this tapetum by getting nutrients and minerals. Okay. So, in that case, in the tapetum, it is equipped to provide nutrients for the growing microspores and pollen grains. This is all I have to say. Now, in the tapetum, we can talk about this tapetum. Already I have told that this is the innermost layer. Innermost layer. In the middle of the tapetum, it is the anthers. வால் இருக்கு இல்லையா அதில் கடைசி லேயர் இன்னர் மோஸ்ட் லேயர் உள்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய கடைசி அடுக்கு என்பது இந்த டப்பிட்டம் நெக்ஸ்ட் வந்து மேக்ஸிமம் டெவலப்மெண்ட் டியூரிங் டெட்ரட் ஸ்டேட் டெட்ரட் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டேஜ் வந்து நாம் படிச்சுருக்கோம் இல்லையா இப்போ ஆந்தர் அதில் ஸ்போரோஜெனிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டைப் மைக்ரோஸ்போரோஜெனிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ நம்ம பேசியிருக்கோம் அந்த மைக்ரோஸ்போரோஜெனிசிஸில் வந்து மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல்ஸ் வந்து மியாசிஸ் டிவிஷன் மூலமாக டெட்ரடாக ஃபார்ம் பண்ணும் சரியா டெட்ரடாக ஃபார்ம் பண்ணும் அந்த டெட்ரடில் நிறைய டைப்ஸ் உண்டு அப்படிங்கிறதெல்லாம் நாம் படிச்சுருக்கிறோம் அந்த டெட்ரட் வந்து ஒவ்வொன்றும் வந்து நான்கு செல்களால் சேர்க்கப்பட்டு சேர்க்கப்பட்டு அது இருக்கும் அதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு செல்லும் ஹேப்ளாய்டாக சரியா டியூ டு மியாசிஸ் த மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல்ஸ் ஆர் ஃபார்மிங் த டெட்ரட்ஸ் இந்த டெட்ரட் ஸ்டேஜில் இந்த டப்பிட்டம் வந்து அதிகமான அளவுக்கு ஃபார்ம் ஆகிருக்கு சரி இந்த டப்பிட்டம் எங்கே இருந்தெல்லாம் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இடத்துல இருந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு சரியா அதில் ஒன்று வந்து என்ன அப்படின்னா பெரிஃபரல் வால் லேயர் சரியா ஒன்று வந்து பெரிஃபரல் வால் லேயர் அப்படின்னா என்னன்றதை நம்ம படத்தில் நான் காமிக்கிறேன் அதே போல் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ சரியா இப்போ இந்த ப்ளூ கலரில் இருக்கக்கூடிய ரீஜன் இருக்கு பண்ணிங்களா இது வந்து டப்பிட்டம் ஸோ இந்த டப்பிட்டம் உங்களுக்கு தெளிவாக இல்லை அப்படின்னா கொஞ்சம் நல்லா கவனிங்க இந்த இடத்துல வந்து ப்ளூ கலரில் ரெண்டு லேயர் இருக்குது தட் இஸ் வாட் த டப்பிட்டம் இந்த டப்பிட்டம் எங்கேருந்து ஃபார்ம் ஆகியிருக்கான் சரியா இந்த இடத்துலேருந்து அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயரில் இருந்து 
ஃபார்ம் ஆகிருக்குது வால் லேயர்ஸ் இருக்கு இல்லையா சரியா பெரிஃபரல் வால் லேயர்ஸ் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய அத்தனை சுவர்சல்களும் சேர்ந்து இந்த டப்பிட்டத்தை உருவாக்குவதில் பங்களிப்பு செய்கிறது அப்படி போட்டிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ பெரிஃபரல் வால் லேயர்ஸ் ஆர் கான்ட்ரிபியூட்டிங் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் டப்பிட்டம் நாட் ஓன்லி தேட் பெரிஃபரல் வால்ஸ் பட் ஆல்சோ திஸ் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ கனெக்டிவ் டிஷ்யூ ஆல்சோ கிவ் ரைஸ் டு த டப்பிட்டம் அப்போ டப்பிட்டம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் செல்ஸு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதில்ல அது டியூவல் ஆரிஜின் அப்படி சொல்கிறாங்க சரிங்களா இரண்டு முனைப்பகுதிகளிலிருந்து அது உருவாக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரியா இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பண்பு ஸோ அப்போ டப்பிட்டம் பற்றி ஒரு மூணு முக்கியமான பாயிண்ட்டை நம்ம படிச்சுட்டோம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஃபர்தராக அடுத்த ஸ்டேஜஸ் போனோம் அப்படின்னா இது ஏற்கனவே நான் சொன்னதா இட் இஸ் நரிஷிங் த மைக்ரோஸ்போர்ஸ் அண்ட் க்ரோயிங் மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல்ஸ் இதெல்லாம் ஃபங்க்ஷனில் வந்து இன்னும் டீட்டெயிலாக நாம் படிக்கலாம் எப்படி வந்து அந்த ஸ்போரோஜினஸ் டிஷ்யூ மைக்ரோஸ்போரு மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல்ஸு போலன் கிரெயின்ஸு அதுக்கெல்லாம் இந்த டப்பிட்டம் வந்து உணவுப் பொருட்களை கொண்டு செல்கிறது அப்படிங்கிறத நாம் பேசுவோம் அதே போல் இந்த டப்பிட்டத்துக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது வந்து யூனி நியூக்ளியேட் முதல்ல சரியா யூனி நியூக்ளியேட் ஒரே ஒரு நியூக்ளியஸ் உள்ளே இருக்குதுங்க ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் ஒவ்வொரு நியூக்ளியஸ் உள்ளே இருக்குது உட்கரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல அந்த நியூக்ளியஸ் வந்து உள்ளே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இதுக்கடுத்து பாலிப்ளாய்டு அப்படின்னா என்னென்னு உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் நார்மலாக வந்து குரோமோசோமினுடைய நம்பர் வந்து திரும்ப திரும்ப மல்டிப்ளை ஆகி இருக்கும் சரியா பலவாறு மல்டிப்ளை ஆகி இருக்கும் சரியா பன்மடியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் படிச்சுருவீங்க இல்லையா உங்கள் ஜெனடிக்ஸ் லெசனில் வரும் மரபியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லெசன் இருக்குது அதில் பன்மடியம் அப்படின்னு நம்ம படிச்சுருப்போம் ரைட்டா அந்த மடியமாக மாற்றப்படுகிறது ஏன் அப்படின்னா அது வந்து ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸை வந்து அதிகமான அளவு உற்பத்தி செய்வதற்காக சரியா ஸோ அப்போ ஒரு டப்பிட்டம் பற்றி ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட்டு நாம் படிச்சுருக்குறோம் ரைட்டா இப்போதைக்கு இன்னர் மோஸ்ட் லேயர் அதுக்கடுத்து maximum development during tetrad stage so these are all the keywords you can use these words as a keywords and make sentences in the board examinations right it is derived partly from the peripheral wall peripheral wall layer and connective tissue seriya monad point acha naalad vande nourishing in the point tapitum nu onna chetta nu ungalku nyabham vara vendiyadhu idhu dhaan seriya adanude function nyabhavathu vandranum seriya adanude ஃபங்க்ஷன் என்ன ஃபங்க்ஷன் நரிஷிங் சரியா நரிஷிங்னால் ப்ரொவைடிங் ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸ்போரோஜெனஸ் டிஷ்யூக்கு மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல்ஸுக்கு மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல்ஸ்லேருந்து ஃபார்ம் ஆன மைக்ரோஸ்போர்ஸ்க்கு சரியா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து யூனியூக்ளியட் ஸ்ட்ரக்சர் சரியா யூனியூக்ளியட் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் இட் வில் பிகம் பாலிப்ளாய்டு சரியா ரைட்டு ஸோ இப்போ இது போக இதில் இருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷன்ஸ் சின்ன சின்னதாக உங்கள் புக்கில் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஒரு தடவை நான் சொல்லிடுறேன் திரும்ப தனியாக ஃபங்க்ஷன்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு தனியாக ஒரு நாலஞ்சு பாயிண்ட்டு சேர்த்து நான் அதில் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன் அந்த ஸ்லைடு ஸோ அதை நீங்கள் பாருங்கள் கான்ட்ரிபியூட்ஸ் டு த வால் மெட்டீரியல்ஸ் ஸ்போரோபொலினின் வால் மெட்டீரியல்ஸ்னால் யார் போலன் கிரெயின் இருக்குல்ல அந்த போலன் கிரெயினில் எக்ஸைன் இன்டைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு லேயர் இருக்கும் அதை நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க அந்த ரெண்டு லேயரை தான் வந்து இங்கே வால் மெட்டீரியல்ஸ் அப்படி கொடுத்துருக்காங்க சரியா வால் மெட்டீரியல்ஸ் வால் மெட்டீரியல்ஸ் ஆஃப் த போலன் கிரெயின் ஞாபகம் வச்சுக்கிடணும் ரைட்டா டப்பிட்டம் இஸ் ப்ரொவைடிங் வால் மெட்டீரியல்ஸ் யாரோட வால் மெட்டீரியல் போலன் கிரெயினோட வால் மெட்டீரியல்ஸ் ரைட்டா நெக்ஸ்ட்டு ஸ்போரோபொலினின் ஸ்போரோபொலினின் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ப்ரொட்டீனியஷியஸ் சப்ஸ்டன்ஸ் இட் வில் கிவ் ப்ரிசர்வேஷன் ஆர் ப்ரொட்டக்ஷன் ஓகே ப்ரிசர்வேஷன் ஆஃப் த இன்டர்னல் ப்ரோட்டோப்ளாசம் ஆஃப் போலன் கிரெயின்ஸ் போலன் கிரெயின்ஸ் வந்து அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய வயபிலிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப நாள் வரைக்கும் இருக்கும் இல்லையா வயபிலிட்டி என்பது வளத்தன்மை அப்படி சொல்லுவாங்களே அது அது வந்து ரொம்ப நாள் வரைக்கும் பாதுகாப்பாக இருக்குமா சில போலன் கிரெயின்ஸ்லாம் இரநூறு வருஷம் வரைக்கும் அது பாட்டுக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து அதிலேருந்து போலன் டியூப் ஜெர்மினேட் ஆகி ஃபெர்டிலைசேஷன் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ்லாம் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ அந்த அளவுக்கு ஒரு ப்ரொட்டக்ஷன் வந்து கொடுக்குறது இந்த ஸ்போரோபொலின் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இதுக்கு அடுத்தது போலன் கிட் அப்படிங்கிற ஸ்ட்ரக்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த போலன் கிரெயினை சுற்றி போலன் கிட் அப்படிங்கிற ஒரு ரீஜன் இருக்கும் அண்ட் தேட் போலன் கிட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த ஸ்டிக்கி லேயர் ஆஃப் த
எக்ஸைன் இன் டைன் அப்படிங்கிற ஒரு லேயர் இருக்குது தட் எக்ஸைன் இஸ் ஸ்டிக்கி இன் நேச்சர் ஏன் அந்த எக்ஸைன் ஸ்டிக்கியாக இருக்க வேண்டும் ஏன்னா அது வேறு ஒரு ஸ்டிக்மாவில் போய் உட்காரணும் சரியா ஸ்டிக்மாவில் போய் உட்காந்து காற்று அடிச்சதுன்னா பறந்து போயிடக்கூடாது இல்லை அதனால் தட் போலன் கிரைண்ட் ஷுட் ஃபோம்லி அட்டாச் வித் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த ஸ்டிக்மா சரியா பாலினேஷன் நடக்கும்போது ஆன்சரில் இருந்து போலன் கிரைன்ஸு ஸ்டிக்மாவில் போய் விடும் அப்போ ஸ்டிக்மா வந்து விழுந்த உடனே இந்த போலன் கிரைன்ஸ் வந்து ஸ்டிக்கி நேச்சர் திஸ் போலன் கிட் இஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் த ஃபிக்சேஷன் ஆஃப் த போலன் கிரைன்ஸ் ஆன் டு த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த ஸ்டிக்மா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா அந்த ஸ்டிக்மாவில் அது இருக்கும் போய் உட்காந்து அதுக்கப்புறம் அதை ஒட்டக்கூடிய நேச்சராக ஃபார்ம் பண்ணுறது இந்த எக்ஸைன் தான் அந்த போலன் கிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்போரோபோலின் இதெல்லாம் கொடுக்கறது யார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டப்பிட்டம் சரியா டப்பிட்டம் நெக்ஸ்ட் வந்து ட்ரைஃபைன் அப்படிங்கிற ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்குது ட்ரைஃபைன் இந்த ட்ரைஃபைன் அப்படிங்கிறது வந்து போலன் ஸ்டிக்மா இன்ட்ராக்ஷன் நார்மலாக வந்து இந்த சேம் டைப் ஆஃப் ஸ்பீஷிஸ் இப்போ வந்து ஒரு போலன் இருக்குது அப்படின்னாக்கா தட் போலன் வில் பி அட்டாச்சிங் வித் த ஸ்டிக்மா ஆஃப் த சேம் ஸ்பீஷிஸ் சரியா இப்போ ஒரே ஸ்பீஷிஸில் இருக்கக்கூடிய போலன் கிரெயின் வந்து அதே ஸ்பீஷிஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டிக்மாவில் போய் விழுந்துச்சு அப்படின்னா தான் அந்த இடத்துல ஃபர்தர் ப்ராசஸ் வில் பி கோயிங் ஆன் கரெக்டாக இன் கேஸ் இஃப் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஸ்பீஷிஸ் வேறு ஒரு ஸ்பீஷிஸினுடைய ஸ்டிக்மாவில் போய் இந்த போலன் கிரெயின் விழுந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன ஆகும் அந்த இடத்துல இன்கம்பேட்டபிலிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டர் வரும் சரியா அந்த இன்கம்பேட்டபிலிட்டி வந்து இதுக்கு அடுத்தது இருக்குது சரியா இன்கம்பேட்டபிலிட்டி அப்படின்னா ஒவ்வா தன்மை சாதாரணமாக வந்து இப்போ ஒரு பிளான்ட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு மாமரம் இருக்குது அந்த மாமரத்தில் இருக்கக்கூடிய போலன் கிரெயின்ஸு ஒரு வேப்ப மரம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் அந்த வேப்ப மரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டிக்மாவில் போய் விழுந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அந்த இடத்துல ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்குமா நடக்காதுல்ல ரைட்டாக அந்த இடத்துல அந்த போலன் வந்து ஜெர்மினேட் ஆகுமா ஆகாதுல்ல அதுக்கு பேர் தான் இன்கம்பேட்டபிலிட்டி அந்த இன்கம்பேட்டபிலிட்டி எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சு அதுக்கு சில நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்குது சில ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து இட் இஸ் கண்ட்ரோலிங் த இன்கம்பேட்டபிலிட்டி பிகாஸ் த போலன் கிரெயின்ஸ் ஆர் டிபெண்டிங் ஆன் த டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீஷிஸ் சரியா வேறு ஸ்பீஷிஸை வந்து சார்ந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆர்கானிசமாக ஒரு போலன் கிரெயினாக அது இருக்குது ஸோ அதை இட் ஷுட் பி கம்பேட்டபிள் இட் ஷுட் பி இன்கம்பேட்டபிள் இட் ஷுட் பி ரிஜெக்டட் ஸோ அந்த கண்டிஷனை கொடுக்குறது இந்த ப்ரோட்டீன் இங்கே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இஃப் இட் இஸ் அ சேம் ஸ்பீஷிஸ் சரியா இஃப் இட் இஸ் அ சேம் ஸ்பீஷிஸ் இந்த ட்ரைஃபைன் சரியா ட்ரைஃபைன் அப்படிங்கிற ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் ஸோ இந்த இதுக்கு பேர் தான் இன்ட்ராக்ஷன் ஒரு போலன் கிரெயின் இருக்குது ஒரு ஸ்டிக்மா இருக்குது ரெண்டுமே சேம் ஸ்பீஷிஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா இட் வில் பி அட்டாச்சிங் வித் ஈச் அதர் அண்ட் இட் இஸ் ரெஸ்பாண்டிங் டு த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு இன் கேஸ் இஃப் போலன் கிரெயின்ஸ் ஆர் அண்ட் ஸ்டிக்மா ஆர் இந்த டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீஷிஸ் டிபெண்டிங் அப்போ ஆர் பிலாங்ஸ் டு த டிஃபன் பிலாங்ஸ் டு த டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீஷிஸ் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அந்த இடத்துல அதை ரிஜெக்ட் ஆகணும் ஸோ திஸ் ப்ராசஸ் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ராசஸ் இருக்கும் ஒன்று அக்செப்ட் ஆகணும் அல்லது ரிஜெக்ட் ஆகணும் இந்த ரெண்டு ப்ராசஸ் நடத்த வைக்கிறதுக்கு சில ப்ரோட்டீன்ஸ் தேவை அண்ட் தேட் ப்ராச தேட் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட் பை திஸ் டப்பிட்டம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா ஸோ டப்பிட்டத்தினுடைய வேலை வந்து ரொம்ப கீனாக வந்து இந்த இடத்துல டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் சரியா ரொம்ப கீனாக டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அப்போ கான்ட்ரிபியூட்ஸ் டு த வால் மெட்டீரியல்ஸ் இட் இஸ் நத்திங் பட் எக்ஸைன் அண்ட் இன் டைம் தென் ஸ்போரோபோலினின் இட் வில் கிவ் த லாங்கிவிட்டி அண்ட் ப்ரிசர்வேஷன் லாங்கிவிட்டினா ரொம்ப நாள் வரக்கூடிய தன்மை போலன் கிரைன்ஸ் வந்து ரொம்ப நாள் அழியக்கூடிய அழியக்கூடாத அழை அழியாத தன்மை என்ன அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு தன்மைக்கு காரணமான புரதத்திரு புரதத்தை கொடுக்கிறது யார் டப்பிட்டம் நெக்ஸ்ட்டு போலன் கிட்டு அப்படிங்கிற ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்குது அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் எக்ஸைனை வந்து ஸ்டிக்கியாக ஒட்டும் தன்மை உடையதாக மாற்றுகிறது ட்ரைஃபைன் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ் இந்த ப்ரோட்டீன்ஸை வச்சுக்கிட்டு அந்த போலன் அண்ட் ஸ்டிக்மா இன்ட்ராக்ஷன் ஒன்று அக்செப்ட் பண்ணணும் அல்லது ரிஜெக்ட் பண்ணணும் இந்த ரெண்டு ரியாக்ஷன் நடத்துறனாலும் ப்ரோட்டீன்ஸ் தேவை அந்த ப்ரோட்டீனை ப்ரொவைட் பண்ணுறது டப்பிட்டம் ஞாபகம் வச்சு கொடுங்க ரைட்டா ஸோ அப்போ டப்பிட்டம் பற்றி நம்ம ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட் படித்தோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன ஃபங்க்ஷன் ரிலேட்டடாக கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் அதே போல் டப்பிட்டம் ஃபெர்டிலிட்டி அண்ட் ஸ்டெரைலிட்டி ஆஃப் த
சரியா ஃபெர்டிலிட்டி ஃபெர்டைல் போலன் கிரெயின் அப்படின்னா அதை அர்த்தம் ஸ்டெரைல் அப்படின்னா அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டு மலட்டு மகரந்தம் சரியா அப்போ அந்த ஃபெர்டிலிட்டி அண்ட் ஸ்டெரைலிட்டி இஸ் மெயின்லி டிசைடட் பை த டப்பிட்டம் அதுவும் எதுக்கு போலன் கிரெயின்ஸு மைக்ரோஸ்போரு ஸோ மைக்ரோஸ்போர் வந்து போலன் கிரெயின்ஸாக மாறணும் அப்படின்னா ஃபெர்டைல் மைக்ரோஸ்போராக இருக்கணும் போலன் கிரெயின் வந்து மேல் கேமிட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னா அதுவும் ஃபெர்டைல் போலன் கிரெயினாக இருக்கணும் அப்போ இந்த ரெண்டுமே நடக்கிறதுக்கு வால் லேயர்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க அந்த வால் லேயர்ஸை ப்ரொவைட் பண்ணுறது யார் டப்பிட்டம் அதனால தான் டப்பிட்டம் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த ஃபெர்டிலிட்டி அண்ட் ஸ்டெரிலிட்டி ஆஃப் மைக்ரோஸ்போர்ஸ் அண்ட் போலன் கிரெயின்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கேன் சரிங்களா இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ டோட்டலாக இப்போ ஆறு பாயிண்ட்டு ப்ளஸ் கொஞ்சம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நாம் படிச்சுட்டுருக்கோம் இதுக்கடுத்து டைப